നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദി ആം ഹ്യൂമറസ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ക്ലാവിക്കളും സ്കാപ്പിളെയും നന്നായിട്ട് തറവാക്കിയിട്ട് വരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പുതിയ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാവും കാരണം ഞാൻ ഈ ടേംസ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിലുള്ള ബോണിനെയാണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഹ്യൂമറസ് ഓർ ദി അപ്പർ ആം ബോൺ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ദി അപ്പർ ലിമ്പ് അപ്പർ ലിമ്പിലുള്ള അപ്പർ ലിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കയ്യിൽ തന്നെ ഫോർ ആമും അപ്പർ ആമും ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പർ ആമിലുള്ള ബോണാണ് ഹ്യൂമറസ് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹ്യൂമറസ് സ്കാപ്പിളുള്ള ഭാഗമാണ് മീഡിയൽ സൈഡായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് അതാണ് ഞാൻ എല്ലും എം എം എന്ന് ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രോക്സിമൽ എന്നും ഡിസ്റ്റൽ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അടുത്തുള്ളതിന് പ്രോക്സിമൽ ദൂരെയുള്ളതിനെ ഡിസ്റ്റൽ അപ്പം പ്രോക്സിമൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഈ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പാർട്ട് എവിടെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്കാപ്പുലയിലാണ് വന്നിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് എവിടെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ റേഡിയസിലും അൾനയിലും ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾനയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ദ ഹ്യൂമറസ് ഓർ ദി അപ്പർ ആം ബോൺ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ദി അപ്പർ ലിമ്പ് അപ്പർ ലിമ്പിലുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഏതാണ് ഹ്യൂമറസ് ഇറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് പ്രോക്സിമലി വിത്ത് ദ സ്കാപ്പുല ആൻഡ് ഡിസ്റ്റലി വിത്ത് ടു ബോൺസ് ദ അൾന ആൻഡ് റേഡിയസ് ടു ഫോം ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്കാപ്പിലയിലുള്ള ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റീനെ പറ്റി പഠിച്ചു ആ ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മളെ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡ് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജോയിൻറ്റിന് ആ ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഫീച്ചേർഡ് എ റൗണ്ടഡ് ഹെഡ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല ടു ഫോം ദി ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ അഥവാ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളെ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റൗണ്ടഡ് പാർട്ടിനെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് എന്നാണെന്ന് പറയാം ആ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് പോയിട്ട് സ്കാപ്പിലേൻ്റെ ഗ്ലീനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ ടു ദ ഹെഡ് ഈസ് ദ അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് അവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വിസിബിൾ ആസ് എൻ ഒബ്ലിക്ക് ഗ്രൂവ് അതായത് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് പോലെ ഒരു ഓവ് പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് അത് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് താഴെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റലായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടാണ് അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് നെക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോമ സൈറ്റ് ഓഫ് ദി എപ്പി ഫൈസിയൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റ് ഇൻ ആൻ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമറസ് അഡൾട്ട് ഹ്യൂമറസിന് എപ്പി ഫൈസിയൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈറ്റാണ് ഈ അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമർ സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം അവിടെ എപ്പി ഫൈസിയൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അവിടെ അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്റ്റൽ ടു ദി അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് അനാട്ടമിക്കൽ നെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലാറ്ററൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിൾ ഓക്കെ ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിളാണ് ദ മോസ്റ്റ് ലാറ്ററലി പാൽപ്പബിൾ ബോണി ലാൻഡ്മാർക്ക് ഓഫ് ദി ഷോൾഡർ റീജിയൻ ഷോൾഡർ റീജിയനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള പാൽപ്പബിൾ ബോണി ലാൻഡ്മാർക്കാണ് ഈ ട്യൂബർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കൾ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു സ്കാപ്പിലയിലുള്ള അക്രോമിയോൺ പ്രോസസ്സ് അതും പാൽപ്പബിളാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇൻഫീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കൾ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാറ്ററൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൽ ടു ദി അനാട്ടമിക്കൽ നെക്കിൽ അതേപോലെ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലെസർ ട്യൂബർക്കൾ ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിളിൻ്റെയും ലെസർ
നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡ് ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് നോക്കാം ഷാഫ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോഡി ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ഈസ് റഫ്ലി സിലിൻഡ്രിക്കൽ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് പ്രോക്സിമൽ ഭാഗത്ത് അതായത് അടുത്തോട്ടേക്കായിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്കായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അല്ല റഫ്ലി കുറച്ച് സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ട്രയാങ്കുലറായിട്ട് വരും പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ആകും അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പ്ഡ് റഫൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്യൂബറോസിറ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്യൂബറോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽസ് ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ ടെൻഡൻസിന് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്യൂബറോസിറ്റി അതൊരു വി ഷേപ്പ്ഡ് ഏരിയ ആണ് മിഡിൽ പോർഷനിലെ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റഫൻഡ് വി ഷേപ്പ്ഡ് ഏരിയ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ദ ബോഡി ഓർ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഈസ് റഫ്ലി സിലിൻഡ്രിക്കൽ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി ബിക്കംസ് ട്രയാങ്കുലർ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ലാറ്ററലി അറ്റ് ദി മിഡിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ റഫ് ആൻഡ് വി ഷേപ്പ്ഡ് ഏരിയ കോൾ ദി ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്യൂബറോസിറ്റി ദിസ് ഏരിയ സെർവ്സ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽസ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ആണ് നോക്കിയത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിൽ നോക്കാം പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്യൂബറോസിറ്റീൻ്റെ നേരെ അതേ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റേഡിയൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് അവിടെ റേഡിയൽ നേർവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റേഡിയൽ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ഈസ് ദ റേഡിയൽ ഗ്രൂവ് വിച്ച് റൺസ് അലോങ് ദി ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്യൂബറോസിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ റേഡിയൽ നേർവ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ബോട്ടം പാർട്ട് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ബോഡിയും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബോഡിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡാണ് നോക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിലുള്ള ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യാപിറ്റുലം ക്യാപിറ്റുലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ഹെഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൗണ്ടഡ് നോ ബോൺ ദി ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ബോൺ ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് താഴെയുള്ള ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് റേഡിയസും അൾണിയും ഇതിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസിൽ പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ടഡ് നോബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്യാപിറ്റുലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെഡ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണം കാരണം മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാപ്പുല വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലാറ്ററൽ ഭാഗം ആ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് റേഡിയസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റേഡിയസിൻ്റെ ഹെഡിൽ പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റുലം ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഡിയൽ ഫോസ റേഡിയൽ ഫോസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റുലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസിൽ പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എപ്പം നമ്മളെ കൈ മടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ വെൻ ദ ഫോർ ആം ഈസ് ഫ്ലെക്സ്ഡ് ഫോർ ആമും ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ഫോസ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആൻറ്റീരിയർ ഡിപ്രഷൻ എബവ് ദ ക്യാപിറ്റുലം ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് വെൻ ദ ഫോർ ആം ഈസ് ഫ്ലെക്സ്ഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ദി ട്രൊക്ലിയ ട്രൊക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് പുള്ളി എന്നാണ് പുള്ളി പോലെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം വലിക്കുന്ന പുള്ളിയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് മീഡിയൽ ടു ദ ക്യാപിറ്റുലം ക്യാപിറ്റുലത്തിൻ്റെ മീഡിയൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടുക്കായിട്ട് ഈസ് എ സ്പൂൾ ഷേപ്പ്ഡ് സർഫേസ് സ്പൂൾ ഷേപ്പ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൂലെല്ലാം ചുറ്റും ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പൂ അതിനെയാണ് സ്പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ട്രൊക്ലിയർ നോച്ച് ഓ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ദ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടായിൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ എപ്പി കോണ്ടായിൽ ആർ റഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ടു വിച്ച് ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോർ ആർസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് അതായത് നമ്മളെ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ ആൻഡിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഉള്ള റഫ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ലാറ്ററൽ എപ്പി കോണ്ടായിലും മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടായിലും പേര് പോലെ തന്നെ മീഡിയൽ ഭാഗത്തുള്ളതിനാ മീഡിയൽ ഭാഗത്തുള്ള റഫ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷന മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടായിൽ നിന്നും ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തുള്ളതിനാ ലാറ്ററൽ എപ്പി കോണ്ടായിൽ നിന്നും പറയും ഇതെന്തിനാണ് ഉള്ളത് ടു വിച്ച് ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോർ ആർ ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് അതായത് ഫോർ ആമിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ടെൻഡൻസ് കൂടുതലും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണിത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദി അൾനാർ നെർവ് മേ ബി പാൽപേറ്റഡ് ബൈ റോളിങ് എ ഫിംഗർ ഓവർ ദി സ്കിൻ സർഫേസ് എബവ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈൽ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചു വരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈലിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തുള്ള സ്കിൻ സർഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മെല്ലെ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾനാർ നെർവ് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല ദിസ് നെർവ് ഈസ് ദ വൺ ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഫീൽ എ വെരി സിവിയർ പെയിൻ വെൻ യു ഹിറ്റ് യുവർ എൽബോ എൽബോ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന എടുക്കുന്നത് ഈ നെർവിനെ തട്ടുമ്പോഴാണ് വിച്ച് ഫോർ സം റീസൺ ഈസ് കോമൺലി റെഫർ ടു ആസ് ദ ഫണ്ണി ബോൺ ഈവൻ ദോ ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് എനിത്തിങ് ബട്ട് ഫണ്ണി അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ എൽബോയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വിരല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു തരിപ്പ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു തരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫണ്ണി ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമറസ് എന്നുള്ള വേർഡ് മീൻ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ണി എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് വന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തരിപ്പ് വരും നമ്മൾ വിരലും കൊണ്ട് മെല്ലെ ചൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദി അപ്പർ റാം ഹ്യൂമറസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദി ഫോർ ആം നോക്കാം അൾണ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു